ഹായ് മക്കളെ എന്താണ് ഹാപ്പി അല്ലേ പഠിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഏരിയയുടെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പറയില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണേ നോട്ടൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എല്ലാവരുടെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കും ടോപ്പിക് എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടെത്തും സിമ്പിളാണേ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കുക വൃത്തിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്താണ് സാർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്ത് നോർമൽ കേസിലുണ്ടാവുന്ന നോർമൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ റെൻറ്റ് അന്വേഷിപ്പം ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കി റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കുക എൻ്റെ നാടിൽ മറ്റ് പല ആളുകളും നിലവിൽ റെൻറ്റ് എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസ് നോക്കുക ഫെയർ പ്രൈസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കോട്ട് മേടിക്കാൻ ചെന്നു ആ കട്ടിലിന് നോർമൽ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൈസ് അതാണ് ഫെയർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എഫ് ആർ വി എന്ന് ഷോട്ടാക്കും ഇതിൽ ഹയർ എടുത്താൽ എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എടുക്കാം അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്താണ് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ഈ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ നൂറ് രൂപ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതിലെ ഹയർ ഏതാ ഹയർ ഹൺഡ്രഡാ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നൂറ്റി പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എത്ര ആവുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നൂറാണ് കാരണം ഈ ഹയർ എടുത്തില്ലേ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ നൂറ് തൊണ്ണൂറ് വിച്ച് ഒരു ഈസ് ഹയർ നൂറ് ആ നൂറ് ഏതിനേക്കാൾ കൂടൂല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏതെടുക്കാം നൂറ് എടുക്കാം ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് എടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം നൂറ് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ യാ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് അടുത്ത ഏതാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നൂറായിട്ട് എടുക്കാട്ടോ കുറേ കേസ് ഉണ്ട് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് നൂറൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നൂറാണ് ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഹയറാണ് ഞാൻ ഇനി എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻറ്റ് ഓർ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിച്ച് വെർ ഈസ് ഹയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോ കേട്ടവർക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശരി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഏറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് നിങ്ങ
അടിച്ചോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹൗസിൻ്റെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ നോക്കിക്കൂടെ പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പാറ്റേൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല പലരും നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യും സത്യസന്ധമായിട്ട് സാർ സാർ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾ കോപ്പി പോയി ചെയ്തോളാം ആ എന്നാൽ ശരി ഓക്കെ നന്നാവും എനിവേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആദ്യം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗോസ്റ്റിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മാഷ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതിലേറ്റവും ഹയർ എടുക്കാം ഇതിലെ ഹയർ ഏതാ വിച്ച് പ്രൈസ് ഹയർ ഇതിലെ ഹയർ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ഏതാ അറുപത്തി അഞ്ച് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എത്രയാ അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പം ഏതെടുക്കുക അറുപത്തി രണ്ട് എടുക്കണം ഗോട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു അറുപതാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം അറുപത്തി അഞ്ചൊക്കെ എടുക്കാം സോറി അറുപതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെടുക്കേണ്ടി വരും അറുപത് അറുപത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു അറുപത്തി ഏഴാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം അറുപത്തഞ്ച് എന്തെടുക്കാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ യാ ദെൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡാണ് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഏതാണോ ഹയർ അതാണ് എന്ത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് എണ്ണൂറ് വിച്ച് ഒരു സാധനം ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹൗസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്ന് ഹൗസ് കൈവശം വെച്ച ഒരാളുടെ കാൽക്കുലേഷനാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഇതിനില്ല ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് ഡി ഫാറ്റോ റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഹൗസ് ടൂവിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാനിത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സാർ എഴുതിയത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിയിൽ ഹെഡിങ് ഒക്കെ എഴുതി പെട്ടപ്പനായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ആരെ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആക്കും ആൻസർ വാല്യൂ എന്നുള്ള ചെയ്യും കുറേ ഒന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഏറെ കുറേ എക്സാമിനും ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അത്ര എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ യാ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പർട്ടിക്കുലർ ഹൗസ് വൺ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപെട്ടാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണേ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പാറ്റേൺ എന്തായിരുന്നു ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് വർ ഈസ് ഹയർ ബട്ട് ഡെസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വിച്ച് വർ ഈസ് ഹയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഏതാവും തേർട്ടി തൗസൻഡോ കോട്ട് ഇറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആട്ടത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഇനി അവിടെ അടുത്ത ഹൗസ് ടൂവിൻ്റെ നോക്കാം നമുക്ക്
ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ആക്ച്വലൊക്കെ തന്നിടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാലോ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സെറ്റാക്കി വൃത്തിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം ആസ് യൂഷ്യൽ പറയുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കൂടെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് റഫ് പേജിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ തെറ്റിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കും കുട്ടികളുടെ വിചിത്രമായ ഒരു ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഭവമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതൊക്കെ സാറെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ശരിക്കും ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇതിങ്ങനെ കാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫുൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റി അത് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും സമയം കൊടുക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം പല ആളുകളും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പി പേസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആൻസർ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റൊക്കെ അപ്പപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ അടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ അടിച്ചു പോകും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി നോക്കാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് വെറീസ് ഹയർ ഏതാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി അല്ലേ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ കൂടെ വിച്ച് വെറീസ് ഹയർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നോക്കി അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് അതിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇതേ വരിക വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി വരും ഇനി മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ വിച്ച് വെറീസ് ആർ ഏതാ അറുപത്തി മൂവായിരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് അമ്പത്തെട്ടായത് കൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അമ്പത്തെട്ടും അമ്പത്തി ആറ് വിച്ച് വെറീസ് ആർ ഏതാ അമ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരും പതിനാലായിരം പതിനാറായിരം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് വെറീസ് ആർ ഏതാ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് വെറീസ് ഹയർ എടുത്താൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരിക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് വരിക ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വിച്ച് വെറീസ് ആർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് അതിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ റെൻ്റ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ വിച്ച് വെറീസ് ഹയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഏതാ വരിക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഞാൻ നല്ല എന്താ പറയുക കറുപ്പിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആൻസർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിച്ച് വെറീസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് റെൻ്റ് എത്ര വരുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി വരുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ അപ്പോൾ വിച്ച് വെറീസ് ആയത് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇടയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക്